Mokase, la alternativa campesina, es una serie que trata sobre la historia, origen y evolución del movimiento campesino de Santiago del Estero. La organización surge allá a comienzos de la década del 90 ante la necesidad que los campesinos sienten de tener que resistir el avance eh, usurpador de los terratenientes ojeros. A partir de entonces y a través de 30 años de existencia que hoy tiene el Mocase, eh, el movimiento ha ido desarrollando otras banderas de lucha que se sintetizan en tres premisas fundamentales. Tenencia y defensa de la tierra, reforma agraria integral y soberanía alimentaria. Sobre este último concepto, soberanía alimentaria, es que nosotros hemos eh, ilvanado los cuatro capítulos de la, de la serie y que es, también son eh, los ejes sobre el cual el movimiento campesino de Santiagueño este, articula todo su accionar político, social y cultural y económico actualmente. Bueno, creo que más allá, digamos, de presupuestos particulares, de banderas de lucha, eh, lo que el Mocase representa con su historia y sus 30 años de existencia, este, una construcción de una alternativa política vital. Si bien empezó, digamos, eh, con la resistencia por la tenencia de la tierra, eso impulsó a que fuese creciendo y direccionando también su construcción en atender otros asuntos como el, la soberanía alimentaria, la educación de su propia gente, eh, la conformación de cuadros políticos desde una lógica distinta a la, que, la política que se implementa comúnmente en, la, en, en, en las ciudades o, o, en, o en nuestra lógica occidentalista. Eh, entonces, en un contexto como este, en el cual, ya sea por la, por la situación de, de pandemia que vive el planeta y que presume que nos hace presumir que vamos a pasar a una instancia de transformación o cambio de algunos estatutos eh, socioeconómicos, eh, principalmente capitalistas. Eh, vamos a ver si eso se va a dar efectivamente y en qué medida, pero creemos que es un contexto indicado y, y sensiblemente conveniente, digamos, para poder apreciar la historia de Mocase que viene trabajando 70 años en una propuesta de real alternativa, ¿no? O sea que no es una organización campesina que que se limita a la defensa de la tierra o a la producción autónoma de sus alimentos, sino que también este, propone sistemas de educación eh, a, adaptados a, a cada medio, a, a cada espacio, a cada comunidad, a cada sociedad. Y también, eh, lo que para mí es, es fundamental, propone una manera distinta de pensar lo político. Y creo que ahí está la sustancia de eh, su fortaleza y de su verdadera... Eh, capacidad transformadora ¿no? como movimiento social y revolucionario latinoamericano. El tratamiento de contenidos y la producción de la serie se hizo en articulación con el MOCASE. Eh, desde el equipo de, de trabajo de la serie eh, estuvimos en comunicación con, con la organización desde un primer momento, eh, instancia de discusión y acuerdo que no se agotó solamente en el momento de escritura del guión, sino que también lo, lo continuamos haciendo durante el proceso de rodaje, que más o menos llevó unos dos años, eh, en distintos momentos en que nosotros este, fuimos a, a cubrir actividades en los, distintos en los distintos territorios del Mocase. Entonces ahí, en, en, en cada momento y en cada encuentro que teníamos, en cada paso que dábamos con el proyecto, eh, se conversaba, se, se discutía y se definían este, lineamientos para el tratamiento de los contenidos eh, y también eso se dio en la postproducción, ¿no? durante el momento, el, la, la, la instancia de, de edición de los, de los materiales. Lo que se acordó en un primer momento y que es lo que un poco atraviesa eh, las, los cuatro capítulos de la serie era trabajar en todas las instancias eh, bajo la premisa de la soberanía alimentaria que es hoy en día la bandera principal que el Mocase está sosteniendo por supuesto sin descuidar y apoyándose en las otras banderas que decíamos un principio que tiene que ver con la tenencia y la defensa de la tierra y la reforma agraria integral, es decir, no se puede practicar soberanía alimentaria sin tener la tierra y no se puede practicar la soberanía alimentaria sin ejercer la reforma agraria integral. Una premisa contiene a las otras. Entonces el, la, la propuesta fue trabajar el concepto y, y también este, eh, comunicarlo, sostenerlo, hacerlo conocer, hacerlo circular de soberanía alimentaria. ¿no? Que en definitiva es lo que las organizaciones campesinas del mundo eh, proponen, digamos, como, como concepto de, de tratamiento de, de la producción de alimentos en respuesta, digamos, a, a las premisas de revolución verde sojera que propone el agronegocio neoliberal. En definitiva, lo que nos proponemos con la serie es simplemente dar a conocer la historia del, del Mocase, de lo que alcanzó a construir, a conquistar, digamos, en estos 30 años de, de existencia y lucha, 
en defensa de la tierra, en favor de la reforma agraria y últimamente, y sobre todo, digamos, en poder proyectar esta, esta idea, el concepto y la praxis, sobre todo, de lo que es la soberanía alimentaria como una implicancia de transformación social efectiva, ¿no? Entonces, entendemos que eh, conocer la historia de Mocase es acceder a, a una verdadera alternativa este, de transformación paradigmática, de, de, de cambio social, en un mundo que ha llegado al límite, digamos, de, de sus posibilidades eh, de funcionamiento, no solamente a nivel natural, sino también a nivel social y económico. ¿no? Entonces, creo que esta serie eh, trae un contenido interesante para todos aquellos que aspiramos a una transformación social de fondo. Invitamos a ver la serie Mocase, la alternativa campesina, a través de Bajicada TV, que se emite los viernes a las 22 horas por el canal 32.1 de la TDA en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, o también en el streaming de su canal de YouTube.